pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso especial de inverno e no vídeo de hoje eu vou mostrar dicas fáceis para você manter a sua sala nesse inverno sempre organizada e com as coisas que você mais usa, tipo mantinha, pantufa, tudo à mão. Ó, oh, tá escutando essa chuvinha, um friozinho, já tá chegando um friozinho aí na tua cidade. Então você pega, senta aí, pega o teu celular, já se inscreve neste canal antes de eu dar as dicas pra você. Clica no botão de vermelho, porque tem muita dica boa nesse canal. E já clica na sineta, porque você sabe que esse vídeo é pra você, minha amiga. No inverno a gente faz o quê? A gente gosta de se jogar no sofá, a gente gosta de chegar em casa, tirar aquela roupa que tá meio úmida, meio molhada. Tomar um banho quente, colocar um roupão por cima, uma pantufa, se jogar jogar no sofá, catar uma manta e assistir o Netflix. É isso que a gente quer, né, Brasil? Independente se tem filho, independente do horário que você trabalha, pelo menos nos fins de semana, você tem que fazer isso. E aí, quando tudo acaba, quando você vai, levanta pra ir deitar na tua cama, ou até mesmo levanta pra fazer um negócio, na segunda-feira ou no fim da noite, a tua sala tá uma bagunça. Tá virada no giraia. E aí, as pessoas não ajudam você na tua casa, ou às vezes até mesmo você tem tanta preguiça, porque você nem sabe onde é que coloca as coisas, onde é que... Ai, ou, ou às vezes pior, gente. Você chega em casa, você quer pôr aquela pantufa, você quer se enrolar na coberta, mas tá lá no teu quarto, ou você nem sabe onde é que tá teu roupão. Então, hoje eu vim trazer dicas simples, rápidas e fáceis pra você ter esse conforto no inverno, porque sim, a gente merece no frio, na chuvinha, a gente ter um, uma mantinha gostosa, cheirosinha, como eu já ensinei a lavar aqui neste canal, clica aqui no card se você não viu ainda depois, pra você ter essa, esse conforto, essa coisa gostosa de você se sentir aconchegante na tua casa. Mas ela não precisa virar uma zona. Então, com dicas práticas, você consegue fazer isso. A primeira dica é um cesto. Pode ser um cesto assim lindo, que nem esse aqui, <risos> maravilhoso, pode. Mas pode ser uma caixa bonita que você tem de presente, ou até mesmo um cestinho de vime, um cestinho... Sabe esses cestos de vime que você ganha a cesta de café da manhã? Pode ser, pode ser uma caixa de papelão bonita com, com, com papel bonito, enfim. Ou uma cestinha de plástico, uma caixinha, o que for. Pra você enrolar suas mantas, deixa já aí duas... Uma, depende de quantas pessoas dormem na, de, deitam aí no teu sofá, deixa as mantinhas enroladinhas assim, ó, dentro de uma cesta, do lado do sofá. As pessoas vão saber que é ali que fica. E aí você se ensina, viu, filho, terminou de assistir, jogar teu videogame, fazer a tua coisa aí na sala, pega a, a, a mantinha, enrola e coloca dentro do cesto. Se ele enrolar de qualquer jeito, mas estiver já dentro do cesto, já te ajuda, já facilita, não fica aquela coisa jogada no meio da sala. Gente, daí vocês me perguntam, Cris, mas eu não tenho essas mantas, eu não tenho essas coisas. Cara, essas mantinhas aqui assim, ó, que são essas mantas de microfibra, essas mantas bem maciazinhas e fininhas, não são aquelas mantas grossas. É super barato. Na van eu comprei ano passado por R$29,00. E se você pegar assim, umas promoções, às vezes no verão, né, que agora a gente já tá no inverno, mas por exemplo, pro ano que vem, no verão elas chegam até de ser 19 reais, eu já achei elas por 19 reais. Então dá uma pesquisada aí na tua cidade, dá uma pesquisada na internet e, e acha, tenta achar essas mantinhas, não precisa ser aquelas enormes, king size, não, pode ser de solteiro, de casal mesmo, tamanho padrão, que você vai ver como já vai te ajudar e vai te aquecer nesse inverno, pelo menos no sofá, né? Então, gente, essas coisinhas é, são algumas dicas pra você ter uma qualidade no teu inverno, você não precisa se, se estressar no teu inverno, você não precisa tipo, passar frio na, na, ou, ou tipo assim, ai, viver naquela bagunça ai, é porque inverno é aquela bagunça de coberta e, e sapato jogado pra cima e pra baixo e blusa de lã jogada, não precisa se cada coisa tiver o teu lugar e você ensinar a tua família a devolver no lugar do jeito deles, mas devolver você vai ver como vai ficar mais prático e vai ficar organizada a tua sala eu tenho certeza. A outra dica é das pantufas pantufas, aqui no caso a Nath usa crocs, então ela gosta de usar crocs com meia. Gente, eu, já, eu fiz essa caixa, quem já viu essa caixa aqui que eu fiz? Cara, eu fiz a caixa no Miguel. assim ficou mais ou menos, mas eu fiz do nada. Ó, essa caixa é uma caixa de papelão que eu enrolei com cola quente, essa, fi, essa, essa corda sisal e coloquei uma fronha por cima. 
super barato, com itens bem baratinho aí, e você consegue fazer uma caixa bonita dessa aqui. E você pode colocar a franja da cor que você quiser. E você deixa isso aqui do lado do teu sofá, do lado da tua estante, ou até mesmo no cantinho que você tem aí, pra você manter as tuas pantufas ou crocs ou chinelo, seja lá o que você usa, que é quentinho, no inverno, na mão. E daí você chega, tira aquele sapato molhado, aquele sapato que tá te machucando, já põe a tua pantufa no pé. E depois que você terminou de usar, você pega e só coloca a pantufa de novo no lugar e pronto. Isso aqui facilita o teu dia, você fica quentinha, você não fica se estressando. Ah, onde é que tá minha pantufa? Ai meu Deus do céu, tá embaixo da cama, tá enfiada no guarda-roupa. Não. Se as tuas pantufas podem ser lavadas na máquina, dá uma olhada. Porque às vezes ela tem uma etiquetinha que você pode lavar na máquina. Coloca lá na máquina pra lavar, deixa elas bem cheirosinhas, bem limpinhas. E aproveita pra usar essas pantufas no inverno. Gente, vocês viram a diferença, né? Que eu mostrei no começo do vídeo como tava a sala. A minha sala já ficou assim várias vezes antes de eu usar essas técnicas. E eu tenho certeza que a sua sala também já ficou nesse caos. Se você tem filho pequeno ainda, você pode deixar uma caixinha pra ele. Com brinquedinhos e coisinhas assim que ele gosta mais de brincar também. Deixa numa caixa. Quanto mais caixinhas tiver e você ensinar a tua família a organizar no lugar, isso vai facilitar teu dia a dia. Você não vai precisar entrar na tua sala, tipo, estressada, tipo, ai meu Deus, olha que bagunça, olha que zona de novo. Acabei de arrumar. Ensina eles. Usou, guardou. E olha a diferença de você colocar no cestinho, de você colocar numa caixinha. Gente, é outro nível, tá? E independente se você tem dinheiro pra ter um cesto desse ou ter uma caixa de papelão aí que você encapa com papel de presente, não importa. O que importa é ter um lugar, é ter uma casinha para essas coisas. E isso aqui você vai usar durante o inverno, depois no verão você guarda em outro lugar, deixa guardadinho para você usar no outro inverno de novo, entendeu? Ô gente, e esse vídeo nem é tanto assim sobre só organização, mas é sobre você incentivar a tua família a ajudar você a organizar e a eles terem esse hábito de organizar. Então se você ensinou uma vez, duas, três, as pessoas ainda não estão fazendo, continue, não desista, tá? Não, não pegue e assim, fulano, você não dobrou as cobertas lá, tá tudo jogado, já mostrei pra você que tá lá a caixa, ah! e surta com a pessoa, e você vai lá e faz, aí ele vai falar, eu não vou fazer, minha mãe dá uns gritos aqui, vai lá e faz, então você chega e fala, viu fulano, lembra que eu mostrei a caixinha, então vai lá, antes de você fazer qualquer coisa, terminou aí de assistir tua TV, jogar teu videogame, vai lá, dobra, enrola que nem eu mostrei e coloca dentro do cesto. Porque você usou, você vai guardar no lugar. E pronto, vai fazendo isso. Tenha paciência e tenha amor que vai dar certo. Então comenta aqui pra mim o que é que você faz na sua casa aí. Você gosta de uma sala confortável? Você gosta de se abraçar nas mantinhas pra assistir o um Netflix? Comenta aqui que eu amo ler os comentários de vocês e agora eu tô tentando responder tudo. O que eu não respondo, pelo menos um coraçãozinho, eu dou lá, tá? Mas então comenta aqui que eu amo os comentários de vocês. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tudo que eles TV, me segue lá. Porque durante o meu inverno eu vou postando minha rotina lá. E por falar em rotina, a gente tem o nosso canal novo, Rotinas da Cris. Lá eu tenho mostrado várias coisas, minhas faxinas, minhas limpezas assim do dia a dia, sabe? Tipo, ah, vou lá fazer uma feira, vou fazer um mercado e eu levo isso junto com vocês. E eu tô gostando muito da interação de vocês, a gente tá chegando em mil inscritos. Então eu estou muito animada e cada dia eu estou gravando mais vídeos lá. Então se você não se inscreveu ainda, o que você está esperando? Se inscreve nesse canal, tá? Não esquece de clicar aqui, ó, para você se inscrever no Cris Ribeiro TV e clica aqui também na nossa playlist especial de inverno. Tá quase acabando, hein? Últimos dias, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, tchau!